что будет в новом разделе монет. Отправит ли Сихир фотографии в Фирот? Приведет ли Иманзию домой? Что будет между Али и Дуйгу? Все и многое другое теперь в нашем видео. Прежде чем перейти к нашему видео, если вы думаете, что Сихир должен узнать, что произошло сейчас, не забудьте поделиться нашим видео. Он так зол на Сихир Ямана, что ничего не видит. Независимо от того, как сильно Яман пытается приблизиться к Сихиру, Сихир злится на Ямана при каждой возможности и действует, чтобы его очень огорчить. Яман терпит все, что делает Сихир. Настолько, что Сихир в гневе пытался найти брешь в Ямане и отправить ее к Ефрату. Собираясь отправить Фирату фотографии, которые он видел на телефоне Ямана, он внезапно прочитал сообщение ниже. В этом сообщении, когда он понимает, что хочет отдать оружие, чтобы спасти себя и Юсуфа от руки Селима, он перестанет отправлять фотографии к Ефрату. Когда Сихир следует за Иманом и услышит признание человека, которого Иман пытается найти, она поймет, что Иман невиновен. Иман спасет Сихира, который окажется в трудной ситуации, особенно из-за того, что сделал Камгес. Между тем, хотя врач говорит, что Зия может выписаться из больницы, Яман не хочет, чтобы он уходил. Потому что Зия не понимает, о чем говорит, из-за наркотиков, которые принимает. Если он пойдет домой и скажет Сихиру, что я убил Кевсера, все, что задумал Яман, окажется напрасным. Вот почему Яман не хочет, чтобы Зия вернулась домой. Однако Зии нужно быть дома, чтобы помнить о событиях. Когда он придет домой, он вспомнит все события и расскажет Яману. Пока все это будет происходить, в отношениях между Али и Дуйгу наступят лучшие времена. Особенно тот факт, что Али и Дуйгу живут в домах рядом друг с другом, заставит их пойти еще дальше. Хотя Дуйгу боится приближаться к Али, время, которое они проводят вместе, заставит их сблизиться. А теперь давайте вместе посмотрим, что произошло в последнем эпизоде. Когда Иман слушает аудиозапись, он очень злится. И он думает, что это Икабал убил Кевсера. Думая, что Икабал убил Кевсера, Иман сердится на себя, думая, что Икабал является причиной, по которой он все это время был отделен от Сихера и Юсуфа. Сихер же взял телефон Ямана и увидел его фотографии. Он сразу рассматривает возможность отправки его к Ефрату. Однако в это время приходит Юсуф и говорит, что видел во сне дядю. Сихир не может отправить фотографии, когда прибывает Юсуф. Вместе выходя из комнаты, Юсуф видит своего дядю очень суетливым. Хотя он спрашивает, почему, Яман говорит, что ему сейчас нужно уйти, берет телефон из комнаты и выходит из дома. Когда Дуйгу стал соседом Али, Холодан получил кисть. Когда она слышит, что сказала тетя Дуйгу, она злится на себя и немедленно хочет покинуть новый дом, который она наняла. Ее мать упрекает Дуйгу, говоря, что она платила за квартиру за 6 месяцев и что она никогда не сможет жить в мире. Сихер, с другой стороны, считает фотографией, которые она видит, своей свободой. Яман вышел из дома с этим гневом и немедленно отправился в больницу с Зухалом. Он спрашивает, что имеет в виду и кабал в записи. Зухал говорит, что ее сестра очень ревнует к Кевсеру. Он даже говорит Кевсеру, что еще больше разозлился после рождения Юсуфа. И он говорит, что слухи Кевсера о водителе могут быть работой и кабала. Яман настойчиво спрашивает, что еще он знает. Зухал говорит, что очень сожалеет о содеянном, и говорит, что я не могу снова тебя предать. Зухал рассказывает о своих планах. Али идет к Дуйгу, чтобы извиниться перед Дуйгу за то, что сказала ее тетя. Он очень извиняется от имени своей тети. Однако Дуйгу сердится на Али и говорит, в этом нет необходимости. Мы все равно переезжаем завтра. Яман все время думает о том, что сказал и Кабал. Затем он выходит из машины и рассказывает Чингеру об аудиозаписи, которую он слышал. Чингер также спрашивает, не взяла ли Зия ответственность за смерть Кевсера по ошибке. Яман говорит, что, возможно, Зия взял на себя вину из-за наркотиков, которые он принимал. На следующий день Али сообщает тете, что Дуйгу переедет. Однако его тетя не могла спать всю ночь, думая о Дуйгу. Пока Али и команда выходят из дома, они видят Дуйгу. 
Дуйгу, с другой стороны, говорит, что она выйдет из дома в гневе, и что она не может привлекать одних и тех же людей как на работе, так и дома. Они разговаривают с Емоном Недимом и говорят, что им нужно найти механика, чтобы понять, что говорит и Кабал. Между тем, Недим говорит, что Камгес ищет возможность отомстить и что ему следует быть осторожным. Дуйгу теперь планирует переехать из дома. Во время разговора с Ясимином султан внезапно говорит, где мое золото, выходит из дома и запирает Ясимина в доме. Он немедленно идет и стучит в дом Халы. Когда тетя Али открывает дверь, входит султан. И он пытается забрать золото из руки Халы. Пока Сихер проводит время с Юсуефом, его внимание привлекает картина Юсуфа. В это время Юсуф поливает его апельсином, и он встречает Ямана, поднимаясь наверх в свою комнату. Яман говорит Сихеру быть осторожным, выходя на улицу, и взять с собой охранника. Сихер очень злится и говорит, кто защитит нас от тебя в особняке. Однако Сихер успокаивается, когда Яман говорит, что Камгос неудобен, поэтому им нужно быть осторожными. Дуйгу нашел новую квартиру и велит Али сообщить твоей тете, сможешь ли ты быть счастливой. Сихер, с другой стороны, предлагает заняться чем-нибудь дома с Юсуефом, потому что она думает, что сделает Камгес. В это время Недим приходит домой и говорит по телефону Оливии, говоря, что атмосфера спокойная и нет никаких проблем. Сихер, с другой стороны, думает, что эта речь предназначена для ее собственного окружения. Вот почему он злится на Ямана и думает, что он солгал ему, и строит план пойти в парк с Юсуефом. Хотя Дуйгу нашла новый дом, переезда не происходит, потому что она не может вернуть деньги, которые она отдала другому дому. Как раз когда Али и Дуйгу разговаривают, приходят тетя Султана и Али. Султан продолжает обвинять Хала в краже моего золота. Яман приходит к Зии и просит его вспомнить, что произошло в день смерти Кевсера. Он особенно хочет, чтобы Икабал запомнил, был ли он там во время инцидента. Однако Зия не может вспомнить. Яман говорит ему хорошо подумать и что Икабал, возможно, убил Кевсера. Однако Зия не может вспомнить события. Все, что Иман хочет знать, это там Икабал или нет. Зия вдруг все вспоминает и приходит в голову, когда Икабал толкает Кевсера. Хотя он помнит все, что произошло, он говорит Яману, что я не убивал Кевсера или Икабал убивал его. Но потом он думает, что толкнул Икабала и говорит, что это сделал я. Он очень запутался. Яман не хочет быть слишком обремененным и выходит вместе с ним. Вот когда он встречает доктора. И врач говорит, что Зия теперь может идти домой. В это время Ямана звонит Чингеру и сообщает, что Сихер и Юсуф вышли из дома и пошли в парк. Яман немедленно покидает больницу, говоря, поговорим с врачом позже. Тем временем Камгозди приказывает своим людям стрелять в Сихера. Пока Сихер и Юсуф играют в парке, человек Камгеза готовится прицелиться и выстрелить в Сихер. Однако Яман догоняет и сразу же забирает Юсуфа и Сихер из парка. Сихер очень зол на эту ситуацию и думает, что это игра Ямана. Когда они возвращаются домой, он рассказывает Юсуфу, что случилось, и Юсуф очень боится. Сихер, с другой стороны, не хочет разбираться в событиях из-за своего гнева и всегда винит Ямана. Когда он в гневе покидает Сихер, он забывает свой телефон рядом с Сихером. Сихер немедленно хочет взять телефон и отправить фотографии и сообщения Фирату. Однако, когда он читает сообщение, он понимает, что Иман сделал все, чтобы спасти Сихер и Юсуфа от руки Селима. Вы также можете поделиться нашим видео с друзьями, чтобы они могли следить за тем, что происходит в нашей серии. Мы подошли к концу нашего видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.